गुड मर्निंग आज के आलोचना करब क्लस सिक्सर सिल्वर जो अलिम्पियाडर दो हज़ार चौदो साल इंटरनैशनल अलिम्पियाड अब मैथामेटिक्सर प्रश्न उत्तर नहीं प्रथम जो प्रश्नटी स्क्रिने देखा जा साम अब द फेस भैलूज अफ फोर इन थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फर्टी वन एंड सेभन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फर्टीन इज एक कथाटार मान हल तीन हजार पाँच एकचल्लिस चार संख्यार जो फेस भैलू आ सत हज़ार छश चौदो यही संख्याटार चार संख्याटार जो फेस भैलू दुटो फेस भैलुर जोगफल कत जेको नम्बर मूल्य दूदिकत विचार कर एक हे फेस भैलू और एक प्लेस भैलू प्लेस भैलू अवस्थानगत फेस भैलू जेटा चोखे देखा जा चार संख्याटी दो जगहते आर फेस भैलू हल चार प्लस चार मान आठ एखे अपशन हे सी कोश्चन नम्बर टू ए नम्बर इज डिवाइडेड बु लिवस नो रिमाइंडार आईडेंटिफाई द नम्बर गिवेन बिलो बोलिए एक संख्या के दुई दिए भाग कर ले भागशेष था से संख्या की धरण संख्या अड नम्बर मान बीजोड़ संख्या इभन नम्बर मान जोर संख्या प्राइम नम्बर मान मौलिक संख्या ग्रेटर दैन थ्री जार मान तीन थे बसि तो संख्या के जो दुई दिए भाग करवशिष्ट ना था रिमाइंडार मान अवशिष्ट से जोर संख्या है इंगरेजी ताके बोले इभन नम्बर विदाग ए कोश्चन नम्बर थ्री इफ द साम अफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्ल टू पी प्लस किऊ दें आईडेंटिफाई दाम अफ वाई प्लस जेड प्लस एक्स फ्रम द फलोईंग अपन एक्स तर संगे वाई प्लस जेडर जोगफल जो करा एवं तर मान हे पी प्लस किऊ एवं जेटा बार करते हे वाई प्लस जेड वाई एवं जेड समि तर संगे एक जोग ती है आगे जोगटार ये जोगटा एक ही सूतरा रेजाल्ट एक ही उत्तर पी प्लस किऊ है सी दाग ए चार दाग आईडेंटिफाई द डिफारेंस अफ प्लेस भैलू अफ फोर इन द नम्बर एक नम्बर अनेक अंकर चार दो जगहते आटोर प्लेस भैलुर डिफारेंस बार करते तीन दई चार पाँच सात चार तीन एकक दशक शतक हजार अजूत लक्ष निजुत चार नीचे चार लिखब बाकीगुलो के शून्य देव तई चार प्लेस भैलू हल चल्लिस हजार एवं ये चार आप नीचे चार लिखब एवं बाकी शून्य देव यटार प्लेस भैलू हल चल्लिस एवे डिफारेंस बार करते वियोग शून्य छय नय नय तीन तो प्लेस भैलुर डिफारेंस हे ऊनचल्लिस हज़ार नश षाट डिदाग ए कोश्चन नम्बर फाइव एज पर इंटरनैशनल नम्बर सिसटेम ह्वाट कम्स आफ्टर टेन थाउजेंड टेन थाउजेंडर पर आसे टेन लाख हंड्रेड थाउजेंड लाख टेन मिलियन नान अफ दिस टेन थाउजेंड संख्या लिखी लिखले बोझे जाए टेन थाउजेंड एर पर एक शून्य बसे बला 
वन लाख किंबा एटा के हंड्रेड थाउजेंडो बोला जाए ताले ए ऑन्गेर क्षेत्रे उत्तर होच्छे हंड्रेड थाउजेंड टेन तार पर एक टा सुन्नो दिले हंड्रेड है सुत्रांग एटा के हंड्रेड थाउजेंड बोला जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स सिंपलीफाई माने शॉर्टल कुत्ते है टू पॉइंट जीरो जीरो इनटू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर इनटू बा ऑफ वन बाय टू आचे एवं शेटा के गुण करा आचे जीरो दिए कुनो संख्या संगे जो दी जीरो गुण थके तार मान जीरो है तो तरंग यंग कोर क्षेत्र उत्तर है सी जीरो पहले रंग को शाद्दक सिंपलीफाई शॉर्टल कुत्ते है अमरा शॉर्टल लॉन्ग केर किचु नियम एर कथा जानी B O D M A S बदमाश नियम पुत्मे ब्रैकेट तार परे ऑफ माने एर D भाग M गुन A जोग S बियोग इखाने फर्स्ट ब्रैकेटेर मुद्दे कास्ट का कुत्ते हैं एवं तार मुद्दे तीन टे संख्या आचे दुटो सिंबल आचे एक टा माइनस एक टा भाग एक टा बियोग एक टा भाग बियोग एर का स्वर शेषे होवे भाग एर का स्टार आगे होवे तो वाले सिक्स ताके तीन दिए भाग कुल्ले होवे दुई बारो थे के दुई बाद दिले होवे दोष तेरो थे के दोष बाद दिले होवे तीन उत्तर सीधा थ्री परिणाम को आईडेंटिफाई डी बेस ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम इंडियन नंबर सिस्टम के अमरा बोली डेसिमल सिस्टम डेसिमल सिस्टम में मूल शंका होती है दोष्टी एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ शून्य ये दोष्टी नंबर होलो इंडियन नंबर सिस्टम में बेस ताले खान ऑप्शन आसे बेस ऑफ इंडियन नंबर सिस्टम टू एट फाइव बोथ ऑफ बी एंड सी नान ऑफ दिस ताले खाने टेन होगे नान ऑफ दिस नौ दाग नाइन ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस एट फ्रॉम जीरो वी गेट जीरो थे के माइनस आठ बाद दिले हम रखी पावो लिखी लिख ले बोझे जावे जीरो थे के माइनस आठ बाद अमरा ऐटा के लिख बो ए ही माइनस और ए ही माइनस दुटो माइनस है गुन हो बे चिन्नेर साथे चिन्नेर गुन तेरे जीरो माइनस और माइनस गुन कर ले हो बे प्लस एट एट आंसर हो चें एट शुद्ध प्लस एट बाय एट सी दर्ज दाग आईडेंटिफाई द प्रॉपर फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस निचेर ऑप्शन गुलेर मुद्दे प्रॉपर फ्रैक्शन कौन टा प्रोकीतो भगनांशो फ्रैक्शन तीन रकम प्रोकीतो भगनांशो और प्रोकीतो भगनांशो और मिस्र भगनांशो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं प्रोकीतो भगनांशों के बजाय प्रोकीतो भगनांशों के त्रें लॉब छोटो है हर बड़ो है या उन तीन बाई पाँच और प्रोकीतो भगनांशों होते हैं प्रोकीतो भगनांशे रूल्टो लॉब बड़ो है हर छोटो है और मिस्र भगनांशों के त्रें एक ता पूर्णो संख्या था के तार परे प्रोकीतो भगनांशों टा है तले ए ही रकम भगनांशों गुल्लो मिस्र भगनांशो लॉब बड़ो हर छोटो और प्रोकीतो भगनांशो लॉब छोटो हर बड़ो प्रोकीतो भगनांशो प्रॉपर फ्रैक्शन तले खाने लॉब छोटो हर बड़ो कुत्ते आजे एक्सो दुई बाई चौथीरिश नौ बाई सात चौथीरिश बाई अगरो अगरो बाई चौथीरिश नानाब्दीस उत्तर हवे डी दाग 
এগারো বাই চৌত্রিশ লব ছোট হর বড় এবার এগারো দাগ এ ট্যাঙ্ক ইজ থ্রি বাই ফাইভ ফুল অফ ওয়াটার্স ফিফটি লিটার্স মোর আর রিকোয়ার্ড টু ফিল ইট আপ হাউ মেনি লিটার্স ক্যান দ্য ট্যাঙ্ক হোল্ড বাংলা করলে দাঁড়াবে একটি ট্যাঙ্কের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ জল ভর্তি আছে যদি আরও পঞ্চাশ লিটার জল তাতে দেওয়া হয় তাহলে ট্যাঙ্কটি ভর্তি হবে ট্যাঙ্কে মোট কতটা জল ধরে কত লিটার জল ধরে আমরা পুরোটাকে ধরি এক অংশ এ এই এক অংশের মধ্যে তিন বাই পাঁচ অংশ জল ভর্তি আছে তাহলে খালি কতটুকু আছে সেটা বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে এক থেকে তিন বাই পাঁচ বাদ লসগু পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ মাইনাস তিন সমান দুই বাই পাঁচ বলেছে আর পঞ্চাশ লিটার জল দিলে জল ভর্তি হবে তার মানে দুই বাই পাঁচ অংশ সমান পঞ্চাশ লিটার তাহলে আমরা যদি এখন লিখি দুই বাই পাঁচ অংশ সমান পঞ্চাশ লিটার তাহলে এক অংশ সমান কত হবে পঞ্চাশ ভাগ দুই বাই পাঁচ হবে এত লিটার তার মানে পঞ্চাশ গুণ পাঁচ বাই দুই আমরা এটা আগে শিখেছি যে কোনো ভগ্নাংশ যদি ভাগ আকারে থাকে সেটাকে গুণ আকারে লিখলে ভগ্নাংশটাকে উল্টে দিতে হয় তাহলে দুই দিয়ে পঞ্চাশকে কাটলে পঁচিশ হবে পাঁচ গুণ পঁচিশ একশো পঁচিশ উত্তর আছে একশো পঁচিশ লিটার সি দাগে এবার বারো দাগ আইডেন্টিফাই দ্য রেসিপ প্রকাল অফ ওয়ান বাই নাইন এইট সেভেন ফ্রম দ্য ফলোইং অপশান রেসিপ প্রকাল মানে অনন্যক অনন্যক বলতে বোঝায় উল্টো কোনো ভগ্নাংশকে উল্টে দিলে অনন্যক হয় যেমন দুই বাই তিন এর অনন্যক হবে তিন বাই দুই উল্টোটা পাঁচ এর অনন্যক হবে এক বাই পাঁচ সাধারণত পাঁচের নিচে কিছু নেই মানে এক আছে এটাকে উল্টে দিলে হবে অনন্যক তাহলে এখানে যে অঙ্কটা আছে ওয়ান বাই নাইন এইট সেভেন তার রেসিপ প্রকাল বা অনন্যকটা কী হবে উল্টে দিতে হবে নাইন এইট সেভেন বাই ওয়ান নাইন এইট সেভেন বাই ওয়ান তার মানে নাইন এইট সেভেন বাই ওয়ানকে লেখা হয় না উত্তর সি নাইন এইট সেভেন এবার তেরো দাগ কনভার্ট দ্য ফ্র্যাকশান সিক্স বাই নাইন ইন্টু ডেসিম্যাল ফর্ম ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিণত করতে হবে ভাগ করে দিতে হবে ছয় ভাগ নয় আমরা ছয়কে ভাগ করব নয় দিয়ে ছয়কে ভাগ করতে গেলে দেখতে হবে যে ভেতরে যে সংখ্যাটি ভাজ্য সেটি বড় না ছোট যদি ছোট হয় তাহলে পয়েন্ট দিয়ে শূন্য নিতে হবে তাহলে বাইরের সংখ্যাটি ভাজক বড় ভাজ্য ছোট এখানে পয়েন্ট দিয়ে শূন্য নিতে হবে ষাট কতবার যায় ছ নং চুয়ান্ন বিয়োগ করলে হবে ছয় আবার একটা শূন্য বসবে ছ নং চুয়ান্ন বিয়োগ করে পাওয়া গেল ছয় আবার একটা শূন্য বসবে ছ নং চুয়ান্ন এর কোনো শেষ নেই ছয় 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 হতেই থাকবে আমাদের কি হলো পয়েন্ট সিক্স 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 দিদাগ শূন্য পয়েন্ট সিক্স 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 শূন্য দেওয়ার অর্থ হচ্ছে যাতে পয়েন্টটা ভালো করে বোঝা যায় না দিলেও হবে
এরপরে চোদ্দ দাগ সিম্প্লিফাই একটি অঙ্ক আছে যোগ করতে হবে এই সমস্ত অঙ্কগুলো যোগ করার ক্ষেত্রে নিয়ম হলো পয়েন্টে সোজা পয়েন্ট রাখতে হয় শূন্য পয়েন্ট শূন্য শূন্য এক পরে আছে ওয়ান ওয়ানের পরে পয়েন্ট কোথায় আছে পয়েন্ট নেই যদি কোনো সংখ্যায় পয়েন্ট না থাকে তাহলে পয়েন্ট থাকে শেষে সুতরাং ওয়ানকে আমরা লিখব ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 যেহেতু পয়েন্টের পরে তিন অঙ্কের সংখ্যা সেজন্য তিনটে শূন্য লিখলাম পরেরটা আছে শূন্য পয়েন্ট শূন্য এক তাহলে শেষের ঘরটাকে আমরা শূন্য দিয়ে সমান করে দেবো তিন ঘর তারপরে আবার আছে ওয়ান এটাকেও লিখব ওয়ান পয়েন্ট জিরো 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 এবার যোগ করতে হবে প্লাস তাহলে ওয়ান ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান কোথায় আছে টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান ডি দাগ এরপরে পনেরো দাগ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক ফ্রম দ্য ফলোয়িং অপশান জিরো পয়েন্ট জিরো এইট আর এটা জিরো পয়েন্ট ফোর এর ভেতরে কোন চিহ্ন বসবে গ্রেটার দেন লেস দেন ইকুয়াল টু অল অফ দিস নান অফ দিস আমাদেরকে প্রথমে দেখতে হবে এই দুটো সংখ্যার মধ্যে বড় কোনটা খাতায় লিখি জিরো পয়েন্ট জিরো এইট আর পয়েন্ট ফোর এখানে জিরো দিয়ে দিই পয়েন্টের পরে সব ঘরগুলি যদি সমান হয় তাহলে বুঝতে সুবিধা হয় এখানে পয়েন্টে সোজা পয়েন্ট রাখতে হবে পরে শূন্য দিতে হবে এবার যদি পয়েন্ট নেই কল্পনা করি তাহলে এটা হচ্ছে আট আর এটা হচ্ছে চল্লিশ বড় কোনটা চল্লিশ এটা বড় সুতরাং যদি এইভাবে লেখা থাকে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট জিরো পয়েন্ট ফোর তাহলে কোন চিহ্নটা বসবে এটা হচ্ছে গ্রেটার দেন এটা লেস দেন এটা ইকুয়াল টু যদি গ্রেটার দেন চিহ্ন তখনই বসে যখন সামনেরটা বড় হয় ফাইভ গ্রেটার দেন টু দুই থেকে পাঁচ বড় যখন উল্টো থাকে থ্রি লেস দেন সিক্স ছয় থেকে তিন ছোট তাহলে এখানে কোন চিহ্ন বসবে এটা ছোট এটা বড় লেস দেন চিহ্ন বসবে ষোলো দাগ আইডেন্টিফাই দ্য এইচসিএফ অফ এনি টু কনজিকিউটিভ অড নাম্বার কনজিকিউটিভ মানে পরপর অড মানে বিজোড় দুটো পরপর বিজোড় সংখ্যার গসাগু কত আমরা ধরে নিই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে একটি বিজোড় সংখ্যা হচ্ছে তিন আর একটি বিজোড় সংখ্যা পাঁচ পরপর বিজোড় সংখ্যা তিনের পরে চার হয় চার তো জোড় সংখ্যা তাহলে ওটা হবে না তিন তারপরে পাঁচ ধরে নিলাম তিনকে লেখা যায় এক গুণ তিন আর পাঁচকে লেখা যায় এক গুণ পাঁচ এর মধ্যে যতগুলো মিল আছে ততগুলো গুণ করতে হবে এক লাইনে ওয়ান ওয়ান এটা মিল আছে তাহলে গসাগু বা এইচসিএফ হচ্ছে ওয়ান এইচসিএফ মানে হচ্ছে গসাগু এরপরে আঠেরো দাগ ফাইন্ড দ্য মিন প্রপোর্শান বিটুইন ফাইভ অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ মনে করি তিনটি সংখ্যা এ বি সি সমানুপাতে আছে তাহলে এর মধ্যপাদ হচ্ছে মিন প্রপোর্শান কিভাবে লেখে এ বাই বি ইকুয়াল টু বি বাই সি 
এখানে অঙ্কে দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে একটা পাঁচ একটা পঁচিশ পাঁচ মাঝখানে কত তারপরে একশো পঁচিশ এখানে দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে দুটি সংখ্যা দেওয়া আছে পাঁচ এবং একশো পঁচিশ তাহলে মধ্যপথটা কত মিন প্রপোর্শনটা কত মধ্য সমুপাতিটা সেটা হচ্ছে পাঁচ বাই এক্স ইকুয়াল টু এক্স বাই একশো পঁচিশ যদি মধ্য সমুপাতি এক্স হয় তাহলে এইভাবে লিখতে হবে এবার এক্স আর এক্স গুণ করলে হবে এক্স স্কোয়ার সমান পাঁচ গুণ একশো পঁচিশ তাহলে এক্স এর মান হবে রুট পাঁচ গুণ একশো পঁচিশ আমরা লিখতে পারি পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ পাঁচ কারণ তিনটে পাঁচ গুণ করলে একশো পঁচিশ হয় এখানে চারটে পাঁচ আছে দুটো দুটো করে একটা জোড় এবং বর্গমূল করলে দুটো জোড়া থেকে একটা করে আসবে পাঁচ গুণ পাঁচ সমান পঁচিশ তাহলে এই অঙ্কের মিন প্রপোর্শনটা হবে পঁচিশ কিভাবে হলো সেটা দেখালাম আঠেরো এ পরের অঙ্ক উনিশ দাগ ইফ দ্য রেশিও অফ ম্যান অ্যান্ড ওম্যান ইন এ জয়েন্ট ফ্যামিলি ইজ নাইন ইস টু এইট কোনো একটা পরিবারে পুরুষ এবং মহিলাদের সংখ্যার অনুপাত হলো নাইন ইস টু এইট মানে নজন পুরুষ থাকলে আটজন মহিলা ইফ দ্য নাম্বার অফ মেন ইন দ্য ফ্যামিলি ইজ এইটিন ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ ওমেন নয় ইস টু আট আর নয়ের জায়গায় আছে আঠেরো এটা কত আমরা নয়কে দুই দিয়ে গুণ করলে আঠেরো পাবো তাহলে আটকে দুই দিয়ে গুণ করলে পাবো ষোলো ষোলো হচ্ছে উত্তর সিক্সটিন সি আইডেন্টিফাই দ্য মিন অফ ফার্স্ট থ্রি ন্যাচারাল নাম্বার মিন মানে গড় প্রথম তিনটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় কত প্রথম সংখ্যাটি হচ্ছে এক তারপরে দুই তারপরে তিন তার গড় বার করতে গেলে প্রথমে বার করতে হবে তার সমষ্টি এক যোগ দুই যোগ তিন এটা হচ্ছে ছয় মোট হচ্ছে ছয় এটাকে নাম্বার দিয়ে ভাগ করতে হবে তিনটে সংখ্যা তাই তিন দিয়ে ভাগ ভাগ করলে হবে দুই তাহলে প্রথম তিনটি স্বাভাবিক সংখ্যার গড় হচ্ছে দুই বি দাগ এরপর একুশ দাগ আইডেন্টিফাই দ্য রেশিও অফ দ্য এজ অফ বয় টু দ্য এজ অফ ম্যান একজন বালকের সাথে একজন বয়স্ক মানুষের বয়সের অনুপাত বার করতে হবে ইফ দ্য এজ অফ এ ম্যান ইজ ফোর টাইমস অফ দ্য এজ অফ এ বয় একটা বালকের যা বয়স বয়স্ক লোকটার বয়স তার চার গুণ বেশি বালকের বয়স যদি এক হয় বয়স্ক লোকের বয়স হবে তার চার গুণ বেশি মানে চার বালকের বয়স যদি দুই হয় বয়স্ক লোকটার বয়স হবে তার চার গুণ মানে আট অর্থাৎ প্রথমটি যা হবে পরেরটি তার চার গুণ হবে এরকম কি আছে টু ইস টু থ্রি হবে না টু ইস টু ফাইভ হবে না থ্রি ইস টু ফাইভ হবে না সেভেন ইস টু ফোর হবে না নান অফ দিস কারণ প্রথমটা যা হবে পরেরটা তার চার গুণ হবে সেরকম কোনো অপশান এখানে নেই নান অফ দিস এক্স টু দি পার জিরো মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই টু দি পার জিরো কোনো কিছু পাওয়ার জিরো হলে তার মান হয় ওয়ান সুতরাং এটাকে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস এইট ইন্টু ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস আট গুণ এক করলে আট হয় তাহলে এরপরে আমরা লিখতে পারি মাইনাস এক্স ওয়াই আর একের থেকে আট বাদ দিলে মাইনাস সাত হবে 
দুটো দু রকম চিহ্ন থাকলে যোগ বিয়োগের সময় সব সময় বড়টা থেকে ছোটটা বাদ যায় এবং বড়টা চিহ্ন হয় একের চিহ্ন কিছু নেই মানে প্লাস আছে আটের চিহ্ন মাইনাস আছে দুটো দু রকম চিহ্ন যোগ বিয়োগ হচ্ছে তাহলে বড়টা থেকে ছোটটা বাদ যাবে আট থেকে এক বাদ যাবে হবে সাত বড়টা চিহ্ন মাইনাস মাইনাস সাত তাহলে এই অঙ্কটার উত্তর হচ্ছে মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস সেভেন মাইনাস এক্স ওয়াই মাইনাস সেভেন দুটোর মধ্যে থেকে যদি মাইনাস কমন নিই তাহলে এক্স ওয়াই প্লাস সেভেন মাইনাস কমন নিয়ে এক্স ওয়াই প্লাস সেভেন এই আকারে আছে উত্তর ডি আইডেন্টিফাই দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স ইন দ্য টার্ম থ্রি এ মাইনাস এক্স কোএফিসিয়েন্ট মানে হচ্ছে সহগ দুন্তসহগ সহগ যেমন থ্রি এক্স স্কোয়ার যদি এক্স স্কোয়ারের সহগ কত অর্থাৎ সঙ্গে কি আছে এক্স স্কোয়ারের সঙ্গে তাহলে এক্স স্কোয়ারটা আমরা যদি আলাদা করি তাহলে থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ারের সহগ হচ্ছে থ্রি তেমনি একই রকমভাবে আরেকটি উদাহরণ দেখি মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স এক্সের সহগ কত মানে এক্সের সঙ্গে কি আছে মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স আছে তাহলে এক্সের সহগ হচ্ছে মাইনাস ফাইভ এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে কি আছে থ্রি এ মাইনাস এক্স লিখি এখানে থ্রি এ মাইনাস এক্স প্লাস এবং মাইনাস দিয়ে রাশিগুলোকে আলাদা করা হয় এটা দ্বি পদই রাশি দুটো পদ আছে একটা পদ এটা একটা পদ এটা তাহলে এখানে মাইনাস এক্স আমরা এটাকে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স তাহলে এক্সের সহক কত মাইনাস ওয়ান এক্সের সহক মাইনাস ওয়ান ডি দাগ পরের অঙ্ক পঁচিশ দাগ ফাইন্ড দ্য প্রোডাক্ট অফ টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইন্টু থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই গুণ করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে টু এক্স দিয়ে দুটোকে গুণ পরের বার ফোর ওয়াই দিয়ে দুটোকে গুণ গুণ করে কি পাই লিখি টু এক্সের সঙ্গে থ্রি এক্স গুণ করলে সিক্স এক্স স্কোয়ার টু এক্সের সঙ্গে মাইনাস টু ওয়াই গুণ করলে টু টু গুণ করলে ফোর মাইনাস ফোর এক্স ওয়াই এবার ফোর ওয়াই দিয়ে গুণ করলে चार साथ तीन गुण कर ले बारो एक्स और वाई गुण कर ले बारो एक्स वाई और चार साथ माइनस टू वाई गुण कर ले माइनस चार दुगुणी आठ वाई स्कोर एवं एक ही जतियों राशि एकाधिक थे जो वियोग करबा के लिखते परि सिक्स एक्स स्कोर बारो एक्स वाई चार एक्स वाई बद बारोटा थे चारटे बद প্লাস এইট এক্স ওয়াই মাইনাস এইট ওয়াই স্কোয়ার সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স ওয়াই মাইনাস এইট ওয়াই স্কোয়ার উত্তর হচ্ছে সি এরপর ছাব্বিশ দাগ আইডেন্টিফাই দ্য কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল অফ থার্টি ডিগ্রি ফ্রম দি অপশানস গিভেন বিলো কমপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল মানে পুরক কোন তিরিশ ডিগ্রি কোণের পুরক্ষণ কত আমরা পুরক্ষণ কাকে বলে জানি দুটি কোণের যোগফল যখন নব্বই ডিগ্রি হয় তখন একটা কোণকে অপর কোণের পুরক্ষণ বলে তাহলে দুটো কোণের যোগফল হতে হবে নাইনটি ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এখানে একটি কোণ তিরিশ ডিগ্রি তাহলে নব্বই ডিগ্রি হতে গেলে আর কত লাগবে নব্বই থেকে বাদ দেব নব্বই থেকে তিরিশ বাদ দিলে হবে ষাট তাহলে তিরিশ ডিগ্রি কোণের পুরক কোণ হবে ষাট ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি উত্তর ডি এবার সাতাশ দাগ আইডেন্টিফাই দ্য পেয়ার অফ সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেলস ফ্রম দ্য অপশানস গিভেন বিলো 
সাপ্লিমেন্টারি অ্যাঙ্গেল মানে সম্পূরক কোণ দুটো কোণের যোগফল যদি একশো ডিগ্রি হয় তাহলে একটা কোণকে অপর কোণের সম্পূরক কোণ বলে পূরক কোণের ক্ষেত্রে দুটো কোণের যোগফল নব্বই ডিগ্রি হবে সম্পূরক কোণের ক্ষেত্রে দুটো কোণের যোগফল একশো ডিগ্রি হবে দেখতে হবে কোণগুলোর যোগফল একশো ডিগ্রি হয় প্রথমে পঁচাত্তর ডিগ্রি আর একশো ডিগ্রি যোগ করলে একশো ডিগ্রি হয় ঠিক আছে দুই দাগ ষাট ডিগ্রি একশো কুড়ি ডিগ্রি দুটো কোণের যোগফল একশো ডিগ্রি হবে এটাও ঠিক আছে তিন নম্বরে সিতে আছে দুটো কোণের যোগফল একশো ডিগ্রি হবে তাহলে উত্তর হচ্ছে তিনটেই মানে অল অব দিস ডি দাগ এবার আঠাশ দাগ ইফ এরিয়া অফ এ ট্রাঙ্গেল ইজ টোয়েন্টি সেন্টিমিটার স্কোয়ার কুড়ি বর্গ সেন্টিমিটার অ্যান্ড বেজ ইজ টোয়েন্টি সেন্টিমিটার যদি একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এরিয়া মানে ক্ষেত্রফল একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কুড়ি বর্গ সেন্টিমিটার হয় এবং ভূমি যদি কুড়ি সেন্টিমিটার হয় তাহলে ফাইন্ড দ্য হাইট অব দ্য ট্রাঙ্গেল ত্রিভুজের উচ্চতা কত আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সম্পর্কে জানি সূত্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হল হাফ ইন্টু বেজ ইন্টু হাইট মানে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ট্রাঙ্গেলের ক্ষেত্রফল কুড়ি বর্গ সেন্টিমিটার আর বেস টোয়েন্টি তাহলে উচ্চতা কত উচ্চতা এইচ তাহলে এখান থেকে আমরা দুই আর কুড়ি কাটাকাটি করলে দশ পাব তাহলে কুড়ি ইকুয়াল টু দশ এইচ তাহলে অতএব এইচ ইকুয়াল টু কুড়ি বাই দশ মানে দুই দুই সেন্টিমিটার অ্যান্সার টু সেন্টিমিটার বি দাগ এরপরে উনত্রিশ দাগের প্রশ্ন আইডেন্টিফাই হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ অনলি ওয়ান এন্ড পয়েন্ট কার একটা এন্ড পয়েন্ট আছে শেষ পয়েন্ট এ লাইন একটা লাইনের এন্ড পয়েন্ট কোথায় একটা লাইনের এন্ড পয়েন্ট দুদিকে থাকে দুটো একটা লাইন এখান থেকে শুরু হয় এখানে শেষ হয় তাহলে এন্ড পয়েন্ট দুটো দু নম্বর আছে এ রে রে মানে রেখা রশ্মি এটা এদিক থেকে চলতেই থাকে এখান থেকে শুরু হয় কিন্তু এর শেষ নেই চলতে থাকে এর এন্ড পয়েন্ট নেই তাহলে এর এন্ড পয়েন্ট একটা এ লাইন সেগমেন্ট লাইন সেগমেন্ট মানে হচ্ছে লাইনের একটা অংশ এটারও দুটো এন্ড পয়েন্ট এ পয়েন্ট পয়েন্ট মানে বিন্দু এর একটাই পয়েন্ট নান অফ দিস তাহলে উত্তর হচ্ছে বি এ রে আজকের ভিডিওর শেষ প্রশ্ন ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন আইডেন্টিফাই দ্য এরিয়া অফ সেমি সার্কেল ফ্রম দ্য ফলোইং অপশান সেমি সার্কেল অর্ধবৃত্ত অর্ধবৃত্তের ক্ষেত্রফল কত চারটে অপশান দেওয়া আছে পাই আর স্কোয়ার বাই টু পাই ডি স্কোয়ার বাই এইট সিতে আছে ডি বাই টু পাই আর দিতে আছে বোথ এ অ্যান্ড বি ইতে নান অফ দিস একটা বৃত্ত তার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এটা অর্ধবৃত্ত এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার বাই টু উত্তর হচ্ছে এ পাই আর স্কোয়ার বাই টু তাহলে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে নমস্কার